और आखिर में यहाँ पर बताया कि ईच नेफ्रॉन हैज इट्स ओन ब्लड हर नेफ्रॉन को एक है तो आगे यहाँ पर हमने एक एमसीक्यू लिखा हुआ है कि किडनी जो है वो कंटेन करती है मोर देन वन मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी में होती है इसका फ्लो जो है वो फ्लो आपको मैंने बताया कि वो सबसे पहले ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर होता है ग्लोमेरुलस से कहाँ से एंटर होता है आरटीवीओ से तो एंटर होता है ग्लोमेरुलस में जो फर्स्ट प्लेस है जहाँ पर उसको फिट किया जाता है फिर बाद में वो ग्लोमेरुलस से जब आगे कॉन्स्टेंट रेट पे जा रहा होता है तो ग्लोमेरुलस से आगे को कैप्सूल यानी गवर्नमेंट कैप्सूल में आ जाता है गवर्नमेंट कैप्सूल में इसको पास कर देता है एंटी व्यूज में रेनल ट्यूज में उसको रिअब्सॉर्ब किया जाता है उनसे जितने भी ऐसे केमिकल्स हैं या सॉरी केमिकल नहीं तो पानी और नमकियात हैं उनको दोबारा अगर बॉडी को चाहिए तो एब्जॉर्ब कर दिया जाता है और बाकी जितना भी हिस्सा बचता है वो यूरन की शक्ल में कलेक्ट में डेथ कर दी अब यहाँ पर किडनी जो है वो कैसे ब्लड को फिल्टर करती है और आगे उसको फिल्टर करने के दौरान कैसे ब्लड आता है कैसे ये सारा प्रोसीजर होता है उसके ऊपर यहाँ पर दो स्टेप्स हैं पहला स्टेप फिल्ट्रेशन का दूसरा स्टेप रिअब्सॉर्बन का है यहाँ पर ज़्यादा तफसील आगे दी हुई है मैं हाउ ब्लड इज फिल्टर रेट्स पैराग्राफ को पढ़ देता हूँ ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है एज ब्लड एंटर एनेफ्रॉन through an uh, the arterial wall impurities uh, are filtered out and uh, emptied into the collecting duct yani arterial se jaise hi blood aata hai glomerulus ke andar to phir wahan se filter hone ke baad sari tamam ki tamam impurities alaida ho jati hain bowel capsule ke andar aur wo aage collecting duct ki taraf chale jate hain purified blood exist the uh, exit the nephron through the venules jo purified blood hota hai wo wapas glomerulus se bal khata hua un naliyon ke zariye capillaries ke zariye वेन्यूल की शक्ल में बाहर खड़े हो जाता है और दी मैकेजम ऑफ प्योरिफिकेशन इसमें दो डिस्टिंक प्रोसेस हैं यानी वाजे प्रोसेस हैं एक फिल्ट्रेशन और रिजॉर्बन होती है जब हम पास कर रहे होते हैं पासिंग हो रही होती है लिक्विड या गैस की थ्रू फिल्टर टू रिमूव वेस्ट इज कार्ड फिल्ट्रेशन ये बेसिक डेफिनेशन है कि क्या होता है कि वेस्ट को या किसी भी वेस्ट मटीरियल को हम फिल्ट्रेशन के दौरान एक बारीक सी मेमरेन के जरिए पास बड़े जरात हैं वो ऊपर रह जाते हैं और जो छोटे जरात हैं वो पास हो जाते हैं उस कंटेन से आगे फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड मेनली टेक प्लेस इन ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन होती है और ग्लोमेरुलस इज वेरी स्मॉल नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एनकेस्ड इन द टॉप ऑफ द नेफ्रॉन बाय अ हॉलो कप शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड गोमेंस कैप्सूल यानी ग्लोमेरुलस एक बारीक सा कैपिलरीज का जाल है जो जिसे घेरा हुआ होता है कप शेप स्ट्रक्चर यानी ये गोमेन कैप्सूल में Fluid from the uh, blood flow into the Bowman's capsule. The materials filtered from the blood, yani jo uh, blood hai, usse filter hone ke baad sara kuch Bowman capsule mein aata hai. Or Bowman capsule jo hai, us material ko jo filter hua hua hai, usko jisme water, urea, glucose, salt, amino acid, or vitamin mein hote hain jo body ko chahiye nahi hote. Kuch chahiye isme chizhe, lekin zada tar chizhe isme se nahi chahiye hoti. Unko wo katha karke aage le jata hai. जो कलेक्टिंग डक्ट है उसका कलेक्टिंग डक्ट की तरफ लेके जाता है यानी वो प्रोक्सिमल कॉन्वर्टेटेड और ग्रुप ऑफ एनले और डिस्ट्रक्टिव व्यूल्स होते हैं तो प्लाज्मा प्रोटीन सेल्स प्लेटलेट्स रिमेन ब्लड रिमेन द ब्लड जो ब्लड के अंदर ये प्रोटीन सेल्स और प्लेटलेट्स हैं ये वहां कैपिलरीज के अंदर ही रहते हैं वो निकल कर बाहर नहीं आते ग्लोमेरुलस से तो वो वापस वेनियल के जरिए दोबारा ब्लड में ब्लड का ही हिस्सा ही रहते हैं because they are too large pass through the capillary wall because wo itne bade hote hain ki wo capillary ki barik deewaron se guzar nahi sakte aage reabsorption ka amal jo hai dekhe zara yahan par blood at the bowman's capsule make it to way back into the blood yani zyada tar to material jo hai wo bowman capsule se hi kehne blood mein yani shamil ho jata hai kaise ki bowman capsule jo hai jitna उसमें फिल्ट्रेट आ जाता है ठीक है बाकी प्योरीफाइड फॉर्म में ब्लड वैसे ही चला जाता है लेकिन 
भी किया जाता है दोबारा अब्जॉर्ब भी किया जाता है जिसमें जो लिक्विड है वो आगे वाली वैसेस के जरिए अब्जॉर्ब किया जाता है तो ऑलमोस्ट नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ वाटर दैट एंटर में गवर्नमेंट कैप्सूल इज री अब्जॉर्ब इन टू द्लड तकरीबन निन्यानवे परसेंट जो पानी एंटर होता है गवर्नमेंट कैप्सूल में वो ब्लड के अंदर दोबारा शामिल कर दिया जाता है रीअब्जॉर्बन होने के दौरान और वन दी फ्यूचर ट्रेन कलेक्टिंग द मोस्ट वाटर एंड द न्यूट्रिएंट हैव बीन रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड यानी जब फ्यूचर ट्रेन होता है कलेक्टिंग ट्रक की तरफ तो उस तक पहुंचने से पहले पहले ही काफी न्यूट्रिएंट्स और वाटर को रीअब्जॉर्ब कर दिया जाता है और वापस ब्लड में भेज दिया जाता है यहां पर आप देखें जरा अफेरेंट और रेफरेंट आर्टिकल है ये एफएसजी के अंदर आएगा आपको तस्वीर के साथ ये जो लेकर आने वाली है वो अफेरेंट कहलाती है जो लेकर जाने वाली थी है वो ई फेरेंट कहलाती है तो अफेरेंट आने वाली ग्लोमेरुलस की तरफ आर्टिकल है और ई फेरेंट लेकर जाने वाली आर्टिकल है तो ये आपके पास गया है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए डायग्राम बनाई और आगे रिब्सॉर्प्शन के बारे में कार्ड यूरिन इज एम्प्टीड इन अ कलेक्टिंग डक जो रिमेनिंग मटेरियल होता है यूरिन का वो एंड कलेक्टिंग डक का जितनी बॉडी को चाहिए उतनी मकदार एब्जॉर्ब कर दी जाती है रिब्जॉर्ब कर दी जाती है बाकी को आगे यूरिन बना कर भेज दिया जाता है as the kidney was for uh, purified blood is uh, returned to the circulation while urine is collected in the urine with bladder yani jaise jaise kidney kaam karti jati hai to blood ko purify kiya jata hai aur jo urine ikatthi hoti hai usko urinary bladder ki taraf hi ke zariye bhej diya jata hai and urine is stored here until it is released from the body to a tube called urethra urethra ke zariye wo jo uh, uh, urine bani hai urine mein urine तो बस इसको हम यहाँ पर आपका होगा की किडनी के जो है डिफरेंट डिजीजेस क्या है जो किडनी से रिलेटेड है जैसे किडनी के अंदर स्टोन आ जाता है किडनी के अंदर ये बना सकते हैं हमें बाइल्स की तरह ना होता है उसके अलावा हमें किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ऑप्शन करने की जरूरत भी है ये ब्लड टॉपिक के अंदर ये नहीं कि लेक्चर के अंदर हम देखेंगे चलो अल्लाह